আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি অনেক ভালো আছেন আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আজকে আমরা আজকে আমি ব্লগটা দুপুর থেকে শুরু করলাম তো আজকে দুপুরে আমি কিছু রান্না করিনি ও আবার বাইরে থেকে আসলো তো আসার সময় খ্যাপসা নিয়ে আসলো সেটাই খাচ্ছি এখন আমরা ইয়ারা অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ও আসলে খ্যাপসাটা অনেক পছন্দ করে এ আর এদিকে রিশাদ বাবা শুয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখছিল তো আমি ওকে একটু ভিডিও করে নিলাম আর আমি ভিডিও করতে করতে আসলে ওর সামনে চলে আসছিলাম পরে ও উঠে গেল উঠে আবার তাড়াতাড়ি করে একদম টেলিভিশনের সামনে চলে গেল আসলে আমার কারণে ওর ডিস্টার্ব হচ্ছিল তো তাই ও টেলিভিশন দেখতে পাচ্ছিল না তো আর কি আমরা তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা রেসিপি শেয়ার করব তো সেটা বানানোর জন্য এখন আমি কিচেন রুমে চলে আসলাম এটা হচ্ছে ফ্রায়েড চিকেনের রেসিপি এই যে এখানে একটা বোলের মধ্যে আমি একটু লাবান ঢেলে নিলাম লাবানটা আমি প্রথমে দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম পরে অবশ্যই দেখাবো তো যাদের কাছে লাবান থাকবে না তারা কি করবেন একটু ঠান্ডা দুধের মধ্যে একটু বিনেগার অথবা লেবু রস দিয়ে নেড়ে কিছুক্ষণ রেখে দেবেন তারপর দুধটা যখন ফেটে যাবে তখন সেটা ব্যবহার করতে পারবেন তো একে একে আমি এখানে দিয়ে দিলাম প্রথমে আদা পেস্ট তারপর দিয়ে দেব দুই চা চামচ রসুন পেস্ট আদাটাও দুই দুই চা চামচে দিয়েছিলাম এরপরে আমি এখানে একে একে সব গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলার মধ্যে আমি ব্যবহার করেছি এক চা চামচ মরিচ গুঁড়ো আধা আধা চামচ পরিমাণ কারি পাউডার দিয়েছিলাম এটা আমার কাছে ছিল তাই না থাকলে না দিতে পারবেন সমস্যা নেই এরপর আমি এখানে এক চা চামচ করে জিরা গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আধা আধা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিলাম আধা চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম ঝালটা আপনারা যে যার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন যেহেতু আমার বাসায় বাচ্চারা আছে তাই আমি ঝালটা কমই দিলাম আর এখানে একটু পাপড়িকা দিয়ে দিলাম সেটাও না থাকলে না দিলে চলবে আমার কাছে ছিল তাই দিয়ে দিলাম আসলে সব কিছুতে একই রকম দিতে হবে তাও না একটা দুটা জিনিস ইচ্ছে করলে বাদও দেওয়া যায় আর থাকলে দিতে পারেন এতে করে টেস্টটা আর একটু ভালো আসে তো আমি এখানে আর একটু গরম মশলা গুঁড়োটো দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর একটুখানি সয়া সস দিয়ে দিলাম এরপর আমি সবগুলোকে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব আমি হাত দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে চামচ ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এরপর আমি চিকেনগুলো এখানে দিয়ে দেব চিকেনগুলো আমি আগে কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম আমি চিকেনের চিকেন স্কিনটাও দিয়ে দিলাম এতে করে ফ্রায়েড চিকেনটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হবে তো এগুলোকে আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি চেষ্টা করবেন ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে যাতে চিকেনের মধ্যে মশলাগুলো ভালো করে ঢুকে যায় এতে করে চিকেনটা খেতে অনেক ভালো লাগবে আর আমি চিকেনটা সারা রাতের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আপনারা যদি হাতে সময় না থাকে তাহলে চার পাঁচ ঘন্টা রেখে দিলে চলবে তবে অবশ্যই চার পাঁচ ঘন্টা রাখতে হবে তো এরপর আমি এখন চিকেনটা আরও কিছু স্টেপ বাকি আছে সেগুলো করতে চলে আসলাম এখানে একটা বাটির মধ্যে ময়দা নিয়ে নিয়েছি এক কাপ আপনাদের যা যতটুকু প্রয়োজন হয় আর কি যতটুকু চিকেন বানাবেন এরপরে দিয়ে দিলাম লবণ তারপরে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এখানেও একই রকম একটু লাল মরিচের গুঁড়ো একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম চিকেনটা ম্যারিনেট করার সময় আমি লবণ দিতে লবণের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি ওখানে কিন্তু আমি লবণ দিয়েছিলাম সেটা বলি নাই তো এখানে এই যে সেই লবণটা যেটার কথা আমি বলেছিলাম এটা যাদের কাছে আছে দিবেন এতে করে জিনিসটা ইজি হয় আর এটার পরিবর্তে দুধের ওই যে বলেছিলাম দুধের মধ্যে লেবু দিয়ে করবেন সেটাও করতে পারেন তো এখানে আমি একটা বাটির মধ্যে পানি নিয়ে নিলাম এখন একটা চিকেন নিয়ে সেটাকে একটু ভালোভাবে ময়দার মধ্যে গড়িয়ে নেব এরপর একটু পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখছি যতক্ষণ না আর একটা চিকেনের মধ্যে আমি ময়দাটা গড়িয়ে নিচ্ছি ততক্ষণ এতে করে কি হবে দুইটা লেয়ার দেয়া যাবে ময়দার আর চিকেনটা খেতে অনেক ভালো লাগবে মুছে মুছে হবে উপরে কোটিংটা আসলে একটু ভালো হবে আর কি তো আমি আস্তে আস্তে সব কিছু সবগুলো চিকেনে ময়দার ময়দা এবং পানির মধ্যে গড়িয়ে নিলাম
ইফাকে বলতে চাই যে আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আপনারা অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন যেহেতু আমি চ্যানেলটা নতুন খুলেছি আপনাদের সাপোর্ট আমার অনেক দরকার তো আর যদি রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন তাহলে আমি আরও ভালো ভালো রেসিপি আপনাদের জন্য নিয়ে আসব তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তার প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও ক্লিক করে দেবেন তো এই তো কথা বলতে বলতে আমার সবগুলো চিকেনে প্রায় হয়ে গেল ময়দায় গড়িয়ে নেওয়া তো এখন আমি চিকেনটা ভেজে নিব এখানে ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিলাম এখানে আমি এমনভাবে তেলটা দিয়েছি যাতে চিকেনের অর্ধেকটা পর্যন্ত ডুবে থাকে আপনারা চাইলে এটা ডুবো তেলও ভাজতে পারেন আমি আর ডুবো তেল দিলাম না যেহেতু আমার প্যানটা অনেকটা ছোট তেল বেশি দিলে একটু সমস্যা হতে পারে তো আসলে আপনারা এটা ডুবো তেলে ভাজার চেষ্টা করবেন আর যেভাবে ভেজেছি সেটাও আসলে অতটা সমস্যা হয় নাই তো এখন আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি এটা আসলে এটা ভাজার সময় আপনাকে অবশ্যই আগুনে আঁচের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আঁচটা যেন বেশি না হয় একদম মোটামুটি কম আঁচের মধ্যে এটাকে আপনারা একটু সময় নিয়ে ভাজবেন এতে করে আপনার চিকেনের উপরের কালারটাও আসবে এবং ভিতরটাও ভালোভাবে সিদ্ধ হবে আপনি যদি এখানে বেশি করে আঁচ দিয়ে ভাজেন তাহলে দেখা যাবে যে উপরটা পুড়ে গেল কিন্তু ভিতরে কাঁচাই থেকে গেল তো সেদিকে একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখবেন তো এখন আমার চিকেনের প্রায় এক পাস হয়ে গেছে আমি সেটা এখন উল্টে দিচ্ছি আপনারা এখানে খেয়াল রাখবেন যেন চিকেনের এক পাশটা ভালোভাবে হয় না হয় উল্টাতে গেলে উপরে কোটিংটা খুলে যাবে তখন আর চিকেনটা ভালো লাগবে না তো এই তো আস্তে দেখতে দেখতে আমার সবগুলো চিকেন হয়ে গেল আমি এখন এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি তো উঠিয়ে আমি একটা কিচেন টাওয়েল অথবা টিস্যু পেপারের উপর উঠিয়ে নেবেন আমি টিস্যু পেপার উঠিয়ে নিচ্ছি এতে করে আপনার চিকেনের যে এক্সট্রা তেল আছে সেটা চুষে নেবে তো চিকেন আসলে এ ধরনের চিকেন ফ্রাইটা ফ্রায়েড চিকেনটা কিন্তু অনেক মজার হয় আপনারাও বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন আশা করছি ভালো লাগবে তো আজকের মতো আমার ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া আল্লাহ হাফেজ